एफ एंड एफ फिल्म प्रोडक्शन प्रेजेंट डकुमेंटरि अफ गवर्नमेंट लैबरेटरि हाई स्कूल शतब्दी पाला बदले त्रिपुरा ऐतिह्यवाह नगर ही नाम धारण कर कूमिल्ला इतिहास मोड़ा कूमिल्ला जिले अवस्थित हजार बचर प्रत्नतिक निदर्शन घेरा कूटबाड़ी कैक शत बचर आगे बुद्ध विहार और अन्य निदर्शन एट प्रमाण कर नगर ही अनेक आगे शिक्षा केंद्र हिसेबी प्रतिष्ठा पे विगत शतब्दी एखे प्रतिष्ठित है कूमिल्ला पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट बार्ड टीचार्स ट्रेनिंग कलेज कैडेट कलेज सह और अनेक शिक्षा प्रतिष्ठान एत किचुर मजे प्रयोजन अनुभव है एक मानसम्मत हाई स्कूल से प्रयोजन थे उन्नीसश तेष्टि साले तत्कालीन पाकिस्तान एक पूर्णांग सरकारी बज स्कूल अनुमोदन पाए उन्नीसश सतषट्टि साले स्कूलटी पूर्णरूपे प्रतिष्ठित है छय दशमिक तीन छयर जगार ऊपर प्रतिष्ठित स्कूलटर मूल भवन देखते इंगरेजी एच अक्षर मत प्रतिष्ठार पर ही गवर्नमेंट लैबरेटरि हाई स्कूल नाम धारण कर प्रतिष्ठा लग्न थ आज पर्त हजारो शिक्षार्थी पदचारण मुखर था प्रांगण आगत शिक्षार्थी मध्य जान को प्रकार हीनमन्यता उच्चमन्यता सृष्टि ना तई विद्यालय छात्र छ्री एक ही पोशाक परिधान कर नियम चालू आ प्रथम थ कूमिल्लामुखी आखतर हामिद खान रोडर पास अवस्थित विद्यालय शिक्षा दान रही है चल्लिस सुविशाल कक्ष विद्यालय परिचालनार कार्यक्रम प्रधान अंश हिसेबी ऐतिह्यवाह विद्यालय प्रतिदिन सकाल दस टा पंद मिनिटे अनुष्ठित है दैनिक समावेश Oh my god 
এফএনএফ সিন প্রোডাকশন পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে আমি সাইমুল ইসলাম রূপক অবস্থান করছি বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক ভবনে উইলিয়ামস ওয়ার্ড ওর্ড বলেছিলেন লেট ন্যাচার বি ওর টিচার হাজার বছর আগের নিদর্শন এবং লাল পাহাড়ের সবুজ নগরীতে অবস্থিত এই গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলটি যেন সে কথা মনে করিয়ে দেয় মফসলের মানুষগুলোর সাফল্যের প্রথম সোপান হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলটি সুব্রতার সাদা রঙে রঙিন স্কুলের দালানগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবন হয়ে উঠুক শুভ্র ও সুন্দর স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা বিষয়ের প্রতি কতটা আগ্রহী হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে বাংলা ক্লাস শুধু একটি ক্লাসে নয় এই বিষয়টি আসলে একই সাথে ভাষা শিক্ষারও একটি ক্লাস একজন শিক্ষার্থী যখন বাংলা ক্লাসে আসে শিক্ষক হিসেবে আমি তাকে দুটো বিষয় শিখাই প্রথমত তাকে মাতৃভাষা বাংলাটা শিখাই দ্বিতীয়ত তাকে বাংলা ভাষার যে অভ্যন্তরীণ যে শৃঙ্খলা আছে যে সৌন্দর্য বোধ আছে সেই সৌন্দর্য বোধের সাথে তাকে পরিচিত করিয়ে দিই তাকে কবিতা শিখাই তাকে গল্প শিখাই এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয় নতুন নতুন পরিবেশে এই বিষয়টুকু সে আত্মস্থ করে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে উপস্থাপন করে আবৃত্তির মাধ্যমে গল্প বলার মাধ্যমে অভিনয়ের মাধ্যমে আর এই সুযোগগুলো সে বাংলার ক্লাসের মাধ্যমে পায় আর বিশেষ করে আমার ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট আগ্রহী ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ স্যার স্যার অ্যাজ পার আই নো ইউ আর এ রিনো টিচার অফ দিস স্কুল আই উড লাইক টু নো ফ্রম ইউ হোয়াট মেথোলজি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্স ডু ইউ অ্যাপ্লাই ইন ইউর ক্লাসরুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাইম ফর আসকিং দ্য কোয়েশন অ্যাকচুয়ালি আই ট্রাই মাই লেভেল বেস টু অ্যাপ্লাই মডার্ন মেথোলজি অ্যান্ড দ্যাট ইজ পার্টিসিপেটিভ মেথোলজি দ্য পার্টিসিপেটিভ অ্যাপ্রোচ মোস্ট প্রোবাবলি ইউ নো দ্যাট সিন্স নাইনটিন নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড ইন বাংলাদেশ and uh, as part of communicative approach i try my level was to engage my learners in different activities in my classroom i am just like the learners facilitator and my learners uh, can perform their overall performance can show their performance in a nice way and i uh, always try my best to behave with them just like their friends and my classroom is just like a friendly place where all types of students can actively take part in different activities in that way my class is successful i do strongly believe it uh, our teacher should be dedicated for the learners at the same time he should have professionalism and learner should be given opportunity to take part in different activities if the class is learner based the learners can enjoy all the things properly thank you very much for asking me the question thank you sir নলেজ ডিসিপ্লিন দ্য ভলেন্টিয়ার বিনসিসের কথা বললেই এই তিনটি শব্দ আমাদের চোখে ভেসে বেড়ায় তেমনি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে রয়েছে একটি উদ্যমী ও পরিশ্রমী বিনসিনি পাঠন আর বিনসির পাঠন সম্পর্কে জানাতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিএনসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব জেরে আসাদজামান স্যার আমরা বিএনসিসির কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ দু সালের দায়িত্ব পালন করি বিএনসিসির দু সালের থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমি সদর দক্ষিণ উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ অর্জন আমরা বিএনসিসি নিয়ে সিনিয়ে নিয়ে আসি এবং প্রতিবারের মতন আমি থাকাকালীন দুইবার দক্ষিণ সদর দক্ষিণ উপজেলায় চ্যাম্পিয়ন হই এবং বিভিন্ন কার্যক্রম কার্যকলাপের উপর আমরা প্রচুর ভূমিকা পালন করি স্কাউট স্কাউট সকলের বন্ধু স্কাউট সদা প্রস্তুত একজন ছাত্রছাত্রীকে দক্ষ নাগরিক ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে স্কাউটের ভূমিকা অনস্বীকার্য আর এই বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি সুসজ্জিত স্কাউট দল আর স্কাউট দল সম্পর্কে জানাতে আমাদের সঙ্গে আছেন স্কাউট দলের দায়িত্বরত শিক্ষক জনাব মাসুদুর রহম ভুইয়া স্যার স্যার স্কাউট এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ আপনাকে গভর্নমেন্ট ডেভেলপ হাইস্কুল আপনি জানেন একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল উনিশশো আটষট্টি সাতষট্টি সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অন্যান্য সহকার কার্য পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি স্কাউটিং অত্যন্ত ভালোভাবে এগিয়ে চলছে এবং এখানে একটি সুসজ্জিত স্কাউট দল রয়েছে এবং বরাবর এই স্কাউট দল আমাদের যে জাতীয় দিবস সমূহের যে সমাবেশগুলো হয়ে থাকে উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে সেখানে বরাবরই তারা প্রথম স্থান অর্জন করে থাকে আমাদের কুমিল্লাবরি স্কুল স্কাউট দল ইতিমধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করেছে ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন স্কাউট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেছিল আরেকজন স্কাউট জাকির মোহাম্মদ শাহরিয়ার 
সে দুই হাজার সাত সালে ইংল্যান্ডের কুইন প্যারোডে অংশগ্রহণ করেছিল আর ইতিমধ্যে দুজন স্কাউট বাংলাদেশ স্কাউটের সর্বোচ্চ যে অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড সেটা অর্জন করেছে তৌহিদুল ইসলাম এবং শারমিন সুলতানা ধন্যবাদ স্যার গার্লস গাইডের কার্যক্রম এবং বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে আমাদের সাথে আছেন গার্লস গাইডের দায়িত্বরত শিক্ষিকা জনাব সেলিনা পারভিন ম্যাডাম ম্যাডাম এই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন দুই হাজার চোদ্দো সালের দশই আগস্ট থেকে গার্লস গাইডের যাত্রা শুরু শুরুতেই আমরা পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে গার্লস গাইডের কার্যক্রম শুরু করি তখন থেকে আমি গাইডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি আমার সাথে ছিলেন তখন সহকারী গাইডার সালমা পারভিন চৌধুরী এবছর থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন সহকারী গাইডার হিসেবে জনাব মাহমুদ আখাতুন এখন আমাদের বর্তমান গাইডের সংখ্যা প্রায় দুশো জন আমরা প্রতি বছরই দীক্ষার আয়োজন করে থাকি সাথে সাথে ডে ক্যাম্পেও করি যেখানে শিক্ষার্থীরা গাইড সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে এছাড়া জেলা ক্যাম্প এবং জাতীয় ক্যাম্পেও আমাদের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে জাতীয় দিবসগুলোতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিএনসিসি এবং স্কাউটের সাথে সম্মিলিতভাবে প্রতি বছরই প্রথম পুরস্কার অর্জন করে আসে গত বছর সুমাইয়া মেহজাবি মুনমুন উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ গাইড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবছর জানাতুল আদন কনা শ্রেষ্ঠ গাইড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং আমি এবছর সদর দক্ষিণ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ গাইড শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছি পাশাপাশি আমি কুমিল্লা জেলায়ও শ্রেষ্ঠ গাইড শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি আমি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলছি মেয়েদেরকে গাইডে যোগদান করার সুযোগ দিন তারা নিজেদেরকে জানুক শিখুক প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে শিখুক এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও প্রতিটি সফল কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজন একজন যোগ্য নির্দেশক তার নেতৃত্বের গুণাবলীতে এগিয়ে যাচ্ছে স্কুলটি বলছিলাম গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম স্যারের কথা যার নেতৃত্ব এবং সুনিপুণ পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছে স্কুলটি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কোটবাড়ি কুমিল্লার একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবরের নায় এই প্রতিষ্ঠান উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত হয়ে আসছে দুই হাজার সতেরো সালেও এই প্রতিষ্ঠানটি উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার লাভ করে দুই হাজার আঠারো সালে আবারও এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হয় এবং জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে আঠারোটি পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয় এই স্কুলটি পঁচিশ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিচারের সমন্বয়ে পরিচালিত এখানে মোট পনেরোটি শাখা রয়েছে প্রতিটি শাখায় ষাটের অধিক ছাত্র বা ছাত্রী আছে প্রত্যেককেই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয় বরাবরের নাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খুবই ভালো এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলের নিয়ম কানুন মেনে ভালো রেজাল্ট করে উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় তারা অধিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী এই গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলটি উনিশশো সাতষট্টি সনে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর আমি এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলাম উনিশশো আটাত্তর সনে প্রতিষ্ঠালগ্নে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়ে থাকলেও আমি যখন এই বিদ্যালয়ে যোগদান করি তখন বিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী কলকাকুলিতে এই বিদ্যালয়টি মুখরিত ছিল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখন পর্যন্ত এই বিদ্যালয় থেকে অনেক কৃতি শিক্ষার্থী উজ্জ্বল নক্ষত্র বেরিয়ে গেছেন এবং দেশ বিদেশে তাদের অবদান রাখছেন প্রায় তিরিশ বছরের অধিককাল আমি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কাটিয়েছি দুই হাজার চোদ্দ সনে আমি এই বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেছি এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় তার শিক্ষার্থী এবং তার ঐতিহ্যগাথা আমার বিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমি আজীবন এই বিদ্যালয়কে স্মরণ রাখব আমি মোহাম্মদ আবু হানিফ উনিশশো একানব্বই সালে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল শুরু থেকে একটা সরকারি স্কুল এবং এখানে এক ঝাঁক শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করছেন ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নে এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে 
উন্নত করার জন্য বিশেষ করে ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আর জাতীয় পর্যায়ে সাঁতার খেলেছে জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিসে তারা প্রতিনিধিত্ব করেছে বিভাগীয় পর্যায়ে ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ছাত্ররা হ্যান্ডবল খেলেছে এই স্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীরা স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে আমি আমাদের এই আজকের এই ছাত্ররা যারা ল্যাবরেটরি হাইস্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে তাদের সাফল্য কামনা করি এবং তাদেরকে সাধুবাদ জানি বাউন্ন ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বৃহত্তর কুমিল্লায় ভাষা শহীদদের স্মরণে কোনো রকম সরকারি অনুদান ছাড়াই এই স্কুলে নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনারটি আর এই স্কুলের শহীদ মিনার সম্পর্কে আমরা জানতে চাইব স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আব্দুল আলী স্যারের কাছ থেকে কমেল ল্যাবরেটরি হাইস্কুলটি অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু দীর্ঘদিন বিভিন্ন কারণে হয়তো যে স্কুলের নিজস্ব কোনো শহীদ মিনার ছিল না দুই সালে রাজ্যাকুল হায়দার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পরে উনি প্রথম চিন্তা করলেন যে স্কুলের সব কিছুই পরিপূর্ণ আছে অডিটোরিয়াম মসজিদ হোস্টেল কোয়ার্টার একটা শহীদ মিনার হওয়া দরকার এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু তখন একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল শহীদ মিনার করার জন্য যে অর্থ দরকার সেই অর্থের ব্যাপারে চিন্তা করলেন ভাবলেন যে ছাত্রদের কাছ থেকে কিছুটা উনি আদায় করবেন টাকা দুই হাজার পাঁচের মাঝামাঝি থেকে দুই হাজার ছয়ের ডিসেম্বর পর্যন্ত সার্বিকভাবে সারের নির্দেশনায় আমি এই শহীদ মিনারটিকে তখনকার পর্যায়ে নিয়ে আসি উনি এটা তৈরি করার ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিয়েছেন ওনার উদ্যোগটা যে সফল হয়েছে স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও স্যার ধর্মীয় অনুশাসন পালন করার জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি বৃহৎ মসজিদ লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকে দূর দূরান্ত থেকে ভর্তি হয়ে আসা ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি সুবিশাল ছাত্রাবাস দ্বিতল বিশিষ্ট এই ছাত্রাবাসটি একশো ছাত্র ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বদা একজন হোস্টেল সুপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রধান শিক্ষকের বাসভবনের পাশেই রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক অবসর সময়ে শিক্ষার্থীরা সেখানে আড্ডা ও গল্পে মুখরিত থাকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের থাকার সুবিধার্থে কনকচাপা ও দুলনচাপা নামে তিনতলা এবং দ্বিতল বিশিষ্ট দুটি আবাসিক ভবন রয়েছে আমাদের ল্যাবরেটরি স্কুল অত্যন্ত সমৃদ্ধ স্কুল এখানে নিয়মিত ক্লাস হয়ে থাকে শিক্ষকগণ অতি স্নেহের সাথে আমাদের পড়ালেখা করিয়ে থাকেন এখানে আমাদের পড়া ক্লাসে আদায় হয় আমি ল্যাবরেটরি স্কুলে লেখাপড়া করে নিজেকে গর্বিত মনে করি আসসালামু আলাইকুম আমি দু সালে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার সময় যে ব্যাপারটি সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে এখানে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় যার কারণে শুধুমাত্র যোগ্য শিক্ষার্থীরা পায় এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ চমৎকার পদ্ধতিতে পাঠদান ব্যবস্থা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীর মাধ্যমে আমাদের প্রতিদিনের শ্রেণী কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয় পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা যাতে আমাদের মেধা ও মনোযোগকে সমৃদ্ধ করতে পারি তার জন্য রয়েছে একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরি আমি এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হতে পেরে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি ধন্যবাদ আমাদের স্কুলে শ্রেণীকক্ষের পাশাপাশি একটা সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে আর শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বই পড়ছে আর এখানকার শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি অনেক আগ্রহ ওরা বিভিন্ন রকম বই পড়তে চায় বিভিন্ন লেখকদের বই আমাদের এখানে আছে আর শিক্ষার্থীরা বই পড়ে অনেক কিছু জানতে পারছে তাদের জ্ঞান বান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে এখানকার শিক্ষার্থীরা বেশি আগ্রহী আমাদের সদ্যর জাফর ইকবাল স্যার হুমায়ুন আহমেদের ওই সমস্ত বইগুলোর প্রতি ওদের বেশি আগ্রহ তাছাড়া বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই এখানে শিক্ষার্থীরা পড়ছে তা আমাদের শিক্ষার্থীরা আরও বেশি বেশি বই পড়বে আমি সেই প্রত্যাশা করছি এবং আমরা তাদেরকে সর্বোচ্চভাবে যাতে ওরা বই পড়ে সেই সহযোগিতাও করব প্রকৃত শিক্ষা তখনই অর্জন করা সম্ভব হয় যখন তথ্য শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করা যায় আর সেই জন্য গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে রয়েছে সমৃদ্ধ তিনটি ল্যাব ল্যাবগুলো শিক্ষা উপকরণে পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ল্যাবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলবো এই স্কুলেরই শিক্ষক জনাব ইউনুস মোল্লা স্যারের সাথে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে তিনটি বিজ্ঞানাগার রয়েছে এটি পদার্থ বিজ্ঞানাগার এরকম আরও আছে রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান এছাড়া কম্পিউটারের জন্য আমরা দুটো রুম ব্যবহার করি অন্য স্কুলে আর্টস কমার্সের স্টুডেন্ট বেশি আর আমাদের এখানে সায়েন্সের স্টুডেন্ট বেশি এর অর্থ হলো আমাদের এখানে বিজ্ঞান শিক্ষাটার গুরুত্ব দেওয়া সবচেয়ে বেশি আউট রেজাল্টও সবচেয়ে বেশি পাই আর আমাদের স্টুডেন্টগুলোই প্রতি বছরই 
এখান থেকে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে ইন্টারের পর কলেজ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সব জায়গাতে প্রতি বছর অনেক স্টুডেন্ট সুযোগ পাচ্ছে আমরা আশা করব এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ধন্যবাদ স্যার এডুকেশন ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট গোয়িং টু স্কুল অ্যান্ড গেটিং এ ডিগ্রি ইটস অ্যাবাউট ওয়েডিং ইউর নলেজ অ্যান্ড অ্যাবসর্ভিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ কথাটি আমার নয় কথাটি বলেছেন বিখ্যাত ভারতীয় লেখিকা শকুন্তলা দেবী উপরোক্তি কথাটির সঙ্গে যদি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলকে মিলাই তাহলে বিশেষ কোনো ভুল হবে না কারণ পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা খেলাধুলা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে মুখরিত থাকে স্কুল প্রাঙ্গনটি চলুন দেখে আসি সম্প্রতি জমকালোভাবে বিদ্যালয়টির পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয় প্রবীণ ও নবীনদের আগমনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বৃহৎ মিলন মেলায় পরিণত হয় প্রিয় সহপাঠী ও ভালোবাসার বিদ্যালয়টিকে দেখতে শত ব্যস্ততার মধ্যেও উপস্থিত হয় হাজারো এক্স ল্যাবরেটোরিয়ান আমি মোহাম্মদ আব্দুল সিনিয়র শিক্ষক গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল আমাদের স্কুলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকল প্রকার সহপাঠিক্রমে যেমন বিএনসিসি স্কাউট গার্লস গাইড প্র্যাকটিসেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে পাশাপাশি অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সামাজিক রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেবা সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত থেকে সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে যেমন রোটারি ইন্টারন্যাশনালের একটি শাখা সংগঠন হচ্ছে ইন্টারে ক্লাব গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের মাধ্যমে ইন্টারে ক্লাব অফ কুমিল্লা সাউথ নামে একটি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে এই সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে নিজের নেতৃত্বে গুণাবলী অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে অন্যদিকে তারা জনগণকে নানাভাবে সচেতন করে তুলছে নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল এর শিক্ষার্থীদেরকে নানাভাবে তাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে তারা নিজেরাই দেশের সুনাগরিক হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়ার সকল রকমের গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হচ্ছে শিক্ষানগরী কুমিল্লায় বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে অনেক অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল অন্যতম এ ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানব এই স্কুলের শিক্ষিকা জনাব খোসানা নাসিন ম্যাডামের কাছ থেকে ধন্যবাদ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক এই কুমিল্লা জেলার লালমাই পাদদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল প্রধান শিক্ষকদের সুদক্ষ পরিচালনায় শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতি বছর এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করছে তারা যে শুধুমাত্র লেখাপড়ায় ভালো ফলাফল করছে তা নয় বিদ্যালয়ে তারা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখছে তা আমি মনে করি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি এই স্কুলের মতন সকল বিদ্যালয়ে এরকম সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীগুলোর মধ্যে যদি ছাত্রছাত্রীরা নিয়োজিত থাকে তাহলে তারা এই নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ম নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে আর জীবনের কোনো এক সময় হয়তো এই বিদ্যালয়ের স্মৃতি তার মনের অতল গহবর থেকে 
উকি দিয়ে তাকে একটা প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিবে সাতষট্টি থেকে দুই পেরিয়েছে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর দেশ হয়েছে স্বাধীন এসেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্যালেন্ডারের পাতার পরিবর্তনের সাথে সাথে হাজারো শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়েছে স্কুল প্রাঙ্গনটি অর্ধশত বছরের ইতিহাসের সমৃদ্ধ এই স্কুল এই ঐতিহ্য গৌরবের এই ঐতিহ্য আভিজাত্যের এই ঐতিহ্য সফলতার এই সফলতা অব্যাহত থাকুক সেই সাথে ভালো থাকুক সবাই ভালো থাকুক প্রিয় প্রাঙ্গন